Hello everyone! Chris wants to know what is noun phrase. So, kung maalala mo Chris, ang phrase ay group of words. Yan ay group of words that is incomplete in thought and lacks a subject and or predicate. Yung phrase na yan ay nagbibigay lang ng further meaning by either naming, modifying, or explaining a word or a group of words in a sentence. So, ngayon pag-uusapan natin ay ang noun phrase. Noun phrase. Ang phrase ay incomplete in thought yan, lagi natin tandaan, na pwedeng subject lang ang meron pero walang predicate. Pwede namang predicate lang ang meron pero walang subject. Yan ay phrase. So, yung noun phrase, yan ay has at least one noun that is modified by a determiner and or another modifiers. Itong determiner na to, yan yung pwedeng articles, pwedeng pronominals, yung articles like a and the. So, kapag may nakita kang ganyan at meron kasamang noun, isang noun man yan o marami, at kung meron ding modifiers, matik yun ay noun phrase. Halimbawa ganito, my diamond bracelets are in the vault. So, muna natin tong pansinin are in the vault. Ito ang ating tingnan, my diamond bracelets. So, ang noun, di ba, ay itong bracelets. Yan, bracelets ang ating noun. So, sabi, para masabing noun phrase, yan ay itong noun na to ay may kasamang determiner. At ang determiner natin dito ay itong my. Yan ay, yan ay determiner. Possessive. Possessive pronoun. At itong diamond ay adjective. Itong may, may sinasabi lang yan dito sa noun. Itong diamond, may sinasabi lang din dito sa bracelet. So, yung mga yan, yung tatlong yan na buo at tinatawag ngayon natin na noun phrase. So, yan ay pwedeng gawing subject. Pwede rin yung gawing predicate. So, yan dito sa sentence na to, ginamit itong noun phrase na to bilang subject ng ating sentence. May kita natin before verb. Ang ating verb ay itong R at itong R in the vault ang ating predicate. So, ginagamit ang noun phrase pwede rin subject, pwede rin predicate. Ganito. Pwede rin gamitin ang noun phrase after verb. They watched a romantic movie. Lagi mong hahanapin sa isang phrase kung ano yung dulo. Yung dulo niya ay noun, di ba? Titingnan mo kung mayroong may, may iba pa siyang kasama. So, may kasama siya ito. Romantic na may sinasabi dito sa movie. Itong a, determiner, may sinasabi dito sa movie. Matik itong itong a romantic movie ay phrase. Anong klaseng phrase? Para ma sabi natin na kung anong klaseng phrase, tingnan mo lang itong la nasa dulo. Itong movie ay noun. Kaya ito ay noun phrase. May kasamang iba pang word sa sentence. So, ginamit itong noun phrase na to bilang bilang object. Yan ay nasa bandang huli, uh, nasa bandang hulihan. Yan ay after verb. Itong ating verb watch, itong ating subject they. They watched a romantic movie. So, gusto Ganun lang ang pagtingin natin sa noun phrase. Meron din tayong a positive phrase. Yung a positive phrase naman na yan ay noun phrase lang din yan na may sinasabi tungkol sa, sa noun. Katulad nito, Melba, the tall and thin girl. O, sige, mamaya na. Is also a smart and dedicated student. Mamaya na yan. So, itong Melba, itong ating subject, di ba? Ang a positive phrase, lagi yung may comma. Yan, may comma. Nasa gitna ng comma ay noun phrase. Na, tinatawag na natin ngayong a positive phrase. May sasabi lang tungkol siya dito sa subject. So, paano yung naging a positive phrase? Meron siyang noun sa dulo. Meron din siyang uh, modifier. Itong noun na to. Itong tall and thin. At meron din siyang determiner. May sasabi dito sa girl. So, ito ay a positive phrase. Pwedeng wala na yan. Pwedeng nandyan lang din para magdagdag ng 
Yung positive risk kasi na yan ay adds more information or details to the said noun or pronoun. A noun phrase that renames, identifies, or explains the noun or pronoun placed before it. Yun yung tatawag nating a positive phrase. Nag, ano lang siya, nagre-rename o nag-identify o nag-explain tungkol dito sa noun. Itong ating a positive phrase. Iba yan sa noun, uh, noun phrase yan, pero kapag meron ng kama, nagiging a positive phrase na siya. Pwede yung E pang explain sa noun, pwede rin sa pronoun, katulad nito. I was already given my schedule a better one. Itong a better one, may sabi siya dito sa schedule na noun. A. Ah. Tapos better. Tapos one. Itong one ay pronoun. Itong pronoun na to, minamodify nitong better at nitong a. Ah. Yan. Ito ang uh, itong phrase na to, a positive phrase kasi may kama. Ito ay may sinasabi dito tungkol sa schedule. Pwede rin na ganito, we give Maria a gift. A bunch of red roses. When she left to go, wala yan. Wala yan. We gave Mar Myra a gift. Itong gift ay minodify nitong a positive phrase na a bunch of red roses. Yan. May sinasabi lang yan tungkol dito sa gift. A positive phrase na yan. So, pinagkaiba ng noun phrase sa a positive phrase, ang noun phrase kapag nagkaroon na ng kama sa unahan at tulihan, yun na ay a positive phrase. Na may sinasabi lang tungkol sa noun o pronoun. Halimbawa ganito. Ano kaya to? Noun phrase o a positive phrase o hindi phrase. Alaska, the largest state in the U.S., is north of the contiguous 48 states. Itong Alaska, minodify lang nito o, o nerename itong the large state in the U.S. Itong ating tatag na, since meron kama, a positive phrase. Minamodify itong Alaska. Ito, Roslyn Carter, wife of former President Jimmy Carter, is the, old, is the oldest living first lady. Itong wife of former President Jimmy Carter, since may kama, yan ay a positive. May sinasabi tungkol lang dito, nire-rename niya lang kung sino si Roslyn Carter. Kung ganto naman, the spotted, the spotted puppy is up for adoption. So, tingnan natin, ito may determiner, may modifier, itong spotted, at merong noun. So, mati ito ay noun phrase, ginamit bilang subject. Dahil nakita sa before ng verb, itong is. Ito naman, the Bohemian house, the Bohemian house was brightly decorated for the holidays. Tingnan natin ito, may determiner, meron tayong modifier, may modify niya itong house. Itong house ay noun, kaya itong the bohemian house ay noun phrase. Ginamit bilang subject ng sentence dahil nasa bandang unahan siya ng verb. At the zoo, I saw a striped zebra. A striped zebra. Ito, may sasabi dito sa zebra. At ginamit yan bilang ano, object. Kasi sa bandang after siya ng verb. I saw what a strapped zebra. Her favorite teacher, Mrs. Book, assigned Moby Dick. So, ang ating noun ay itong si teacher. Itong Mrs. Book ay hindi phrase. Kasi mag-isa lang siya eh. Isang word lang siya. Hindi yan phrase. A positive lang yan. Di ba pag phrase, yun yung merong de kasamang determiner at mga modifier. So, pag ganyan lang siya, pag noun lang siya, wala siyang kasamang ibang word, yan ay a positive lang. Hindi phrase. Hindi a positive phrase. Okay? Ganto din. Appleton, Mark's dad, owns an orchid. Ang noun natin na nire-rename nitong Mark's dad ay itong Appleton. At ito ay hindi phrase marks dad a positive lang yan okay pag noun phrase na nilagyan ng kama na yan ay a positive phrase na nagdedene nag-explain lang dun sa noun or pronoun 
Hindi matatawag na phrase yung is ating noun kung walang kasamang ibang word sa sentence ay katulad ng determiner o modifier. Okay? So, bilang practice mo, Chris, kung sino mang gusto mag-try, pwede mong basahin tong 1 to 6 at sagutin mo lang, hanapin mo lang yung phrase dyan. Sabihin mo kung noun phrase ba yun, to noun phrase, kung a positive phrase ba yun, or not, uh, kung not a phrase. So, pamimilian mo ay noun phrase, itong NP, itong AP ay a positive phrase, at itong not a phrase. Itong not a phrase, kung hindi siya phrase, kung one word lang siya. Okay, bilang practice. Kapag nasagutan mo na yan, pwede mong i-check ang iyong sagot. Ang sagot ay makikita mo sa description box bilang review. Okay, thank you!